శీఘ్ర స్ఖలనంతో బాధపడుతున్నారా బి బెటర్ వారి శిలాజిత్ తో సామర్థ్యం పెంచుకోండి వివరాలకై కాల్ చేయండి అయితే కుంభమేళాకి గుంపులు గుంపులుగా అగౌరవాలు వస్తారండి అవును అది ఎందుకు అలా గుంపులు గుంపులుగా ఎందుకు వస్తున్నారని కుంభమేళ అన్నది ఒక స్పిరిచువల్ ఫాలోవర్ గా ఇది ఒక పర్వ దినమని నేను అంటాను దాంట్లో షాహీ స్నాన్ అని చెప్పి అంటారు నార్త్ ఇండియాలో షాహీ స్నాన్ షాహీ స్నాన్ అంటే స్వామీజీలు చేసేటువంటి మొట్టమొదటి అమృత అభిషేకం అమృత స్నానం అమృత స్నానం అలాంటి దీంట్లో అక్కడ ఆ సమయంలో ఆ బ్రహ్మముహూర్త సమయంలో ఆ విధంగా గుంపులు గుంపులుగా స్నానం చేసిన ఆ యొక్క స్థితిలో గొప్ప పుణ్యం ఇస్తుంది అన్నది ఒక ఆలోచన కావచ్చు భ్రాంతి కావచ్చు భ్రమ కావచ్చు నమ్మకం కావచ్చు ఐ లీవింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ టు ది వ్యూఎస్ వ్యూషిప్ అంటే వాళ్ళ మనసుకు వదిలేస్తున్నాను అలాంటి క్రమంలోనే అందరూ వస్తారు అందరూ స్నానం చేస్తారు స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏంటి ధర్మం అంటే ఏంటి చెబుతుంటారు ఎప్పుడైతే ఆ కుంభమేళ మోగిసిపోతుందో అందరూ అదృశ్యం అయిపోతారు ఎలా అన్నది మీ క్వశ్చన్ దానికి ఆన్సర్ నేను చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నాను కుంభమేళ జరుగుతుంది నేను వెళ్ళాలి నాకు ఉండేటువంటి ఆర్థిక ప్రతిపత్తి దాని మీద ఆధారపడి ట్రైన్ అయినా వెళ్ళొచ్చు కార్లో అయినా వెళ్ళొచ్చు ఫ్లైట్లో వెళ్ళొచ్చు బైక్లో అయినా వెళ్ళొచ్చు సైకిల్ మీద అయినా వెళ్ళొచ్చు నడుచుకుంటే అయినా వెళ్ళొచ్చు అక్కడ ఏ డ్రోమ్ ఫ్లైట్లో అయినా వెళ్ళొచ్చు ఎయిర్పోర్ట్ ఉంటే ఉంటే కదా దగ్గరలో కానీ ఉంటే వెళ్ళొచ్చు ఎంత అయినా కానీ డెస్టినేషన్ చేరిపోయాము మాకు అక్కడ మా తలకు గుడారాలు ఆల్రెడీ ఉంటాయి గుడారాలు ఉంటాయన్నా ఆ గుడారాలకు పోతాము మా బట్టలు ఇప్పేస్తాము దీన్ని తప్పుగా అనుకోకండి సన్యాసి అనేటువంటి వాడు కాషాయం ధరిస్తాడు అది గోచుకుడ్ అయినా కావచ్చు సూట్ అయినా కావచ్చు ఏమన్నాను సూట్ అయినా కావచ్చు లేదా సన్యాసం అయినా కావచ్చు మీరు ఇంకా అర్థం చేసుకోలేదండి సూట్ అయినా కావచ్చు కాషాయపు వస్త్రం అయినా కావచ్చు ఓ కాషాయపు వస్త్రం అయినా అవ్వచ్చు సూట్ అయినా అవ్వచ్చు కోచి గుడ్ అయినా కావచ్చు అది ఏదైనా అవ్వచ్చు వస్త్రం లేకుండా మాత్రము ఎవరు సంచరించరు ఇది క్లారిటీ అక్కడ గుడారాన్ని పోయినాము మా బిలాంగ్స్ అక్కడ వదిలేసాము ఓకే వెళ్ళాము స్నానం చేసాము అంతా మా తలకు పని పూర్తి అయిపోయింది మళ్ళీ మేము వచ్చేసాము మా గుడారాలకి అక్కడి నుంచి మేము మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాం అదే గోసి గోసి దగ్గర నుంచి కోర్టు సూట్ వరకు అన్ని వేసుకుని వెళ్ళిపోతాం అక్కడేమో నగ్నంగా కనబడ్డాం ఇక్కడేమో ఏమి కనబడం దట్ ఈస్ ది సిస్టమ్ అని అంటే ఏక మా ఏక క్షణ మాత్రంలో ఎవరు కూడా మాయం కారు అందులో ఈ కలియుగంలో అసలే కారు ఇది ఖచ్చితం మీరు చనిపోయిన వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటారండి ఇది గొప్ప జోకి క్వశ్చన్ అడిగారండి అదేదో సినిమాలో బ్రహ్మానందం ఇలా చూస్తాడు చూసి ఏయ్ ఎక్కడున్నావు ఏం చేస్తున్నావు అని చెప్పి డ్రామా ప్లే చేస్తాడు అదే సీన్లో నాగార్జున ఉంటాడు అది ఏదో సినిమా అండి నాకు గుర్తులేదు ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్యూట్ సీన్ అండి అయితే మీరు సినిమాలు కూడా చూస్తారు అయ్యో చూసారు చాలా పక్కగా చూస్తానండి ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ మై లైఫ్ ఓకే విత్ స్పిరిచువాలిటీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెటీరియలిస్టిక్ ఓకే రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ జీవిస్తాను ఆ యొక్క సీన్ నాకు గుర్తొస్తుంది అయ్యా ఆత్మల్ని చూడటము అనుకురాలకు సాధ్యమే అఘోరాలు ఆత్మలతో మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడగలరు కానీ అందులో ఉండేటువంటి రిలయబిలిటీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దే ఓంట్ రివీల్ టు ది పబ్లిక్ సింపుల్ చెప్పాలంటే మేము శ్మశాన సాధనలో చేసేది 
అక్కడ చితి కాలుతూ ఉంటుంది చితిలోంచి ఒక ఆత్మ బయలుదేరుతుంది దాని తాలూకు రూపురేఖలు కూడా మాకు కనబడతాయి వాటిని అర్థం చేసుకుంటాం వాటి తాలూకు గత జీవితాన్ని చదువుతాము అన్ని చూడగా చూడగా ఎన్ని చూసినా ఏముంది ఇంతకంటే గొప్ప అది అన్నటువంటి ఒక నిర్ధారణకు వచ్చేసామంటే అలా జీవించడం మొదలు పెడతామంటే ఆ శ్మశానంలో మాకు లభించేదే వాస్తవికమైన జ్ఞానం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నథింగ్ 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 బీయింగ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవ్రీ వన్ యూస్ టు థింక్ అబౌట్ దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ సంథింగ్ దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ నథింగ్ అన్న సంగతి వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఆ సంథింగ్ నుంచి నథింగ్ లోకి రావాలి వాళ్ళు వస్తే కానీ అర్థం కాదు కానీ ఆ వచ్చే లోపల ఆ యువ తీరిపోయింది వీళ్ళు కూడా స్థితి మీద పడుకుంటారు ఇది ఎంత మాట్లాడుతున్నాను అంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో నాకు తెలియదు ఇది వాస్తవిక సత్యం అంటే మేము శ్మశాన సాధన చేయడానికి కారణము మనిషి తాలూకు వాస్తవిక జీవితానికి అర్థమేంటి అది తెలుసుకోవడానికి రెండవది శివుడిని ఆరాధిస్తాం శివుడు శ్మశానంలో రుద్రుడు అండి రుద్రుడు అవును కాటి కాపరి ఆయనే మేమంతా కూడా ఆయన తలకు సైనికులు మేము అక్కడ చేసేది యుద్ధం కాదండి అక్కడ చేయటువంటి సేవలకి మేము చేసే సేవ కాటి కాపరి స్వయంగా కట్టెలు చదువుతాడు మేము వాళ్ళ బతుకులు చదువుతాం అంటే చనిపోయిన వ్యక్తి ఉంటాడు వాళ్ళ తలకు జీవితాన్ని చదువుతాము ఈ మనిషి దేనికోసం చచ్చిపోయాడు ఏం తెలుసుకుని చచ్చిపోయాడు అనుకుంటే ఈ మనిషికి ఒక మంచి జన్మని ఇవ్వాలి కనీసం వచ్చే జన్మలోనైనా జన్మ తలకు పరమార్థం తెలుసుకోని అని చెప్పి ఆ శివుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ జీవిస్తాము అదే మేము అక్కడ హెయిర్ ఫాల్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారా పీ బెటర్ వారి హెయిర్ గమిస్ తో జుట్టు రాడం తగ్గించుకోండి ఈ అర్ధరాత్రి పూట శవాల మీద అఘోరాలు కూర్చుంటారు అంటుంటారండి అది అపోహ అది అపోహ శవ సాధన శవ సాధన అంటే ఇట్ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ బేతాళ సాధన అది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ శవాలతో ఈ అఘోరాలు సెక్స్ చేస్తారు అంటారు అది ఎంతవరకు నిజమండి ఇది గోడలో గుండు సూది మీరు గుచ్చగలిగితే ఏమన్నాను గోడ మీద గుండు సూది గుచ్చాలి గుచ్చగలిగితే శవ సాధనలో శవ సంభోగం సాధ్యమే అది సాధ్యం కాదు కదా అది ఈ యొక్క గోడకి సూది అలా మనం గుచ్చలేము గుచ్చడానికి ప్రయత్నించండి అప్పుడు శవ సంభోగం సాధ్యం అవుతుందా లేదా అన్నది మీకు అర్థమవుతుంది బీయింగ్ ఏ సైంటిఫిక్ రీజన్ మనిషి ఎప్పుడైతే చనిపోతాడో ఎంటైర్ ది బాడీ విల్ స్క్వీజ్ చిల్డ్నెస్ కట్టెలాగా బీసుకుపోతుంది బండరాయ బండరాయ లాగా మారిపోతుంది ఇక్కడ సెక్స్ అన్నది ఇట్ ఇస్ డిపెండ్స్ అప్ఆన్ సో మెనీ జెల్స్ జెల్స్ అది నాట్ జెలస్ జెల్స్ ఎన్నో స్రవాలు ద్రవాలు అంటారు వాటి మీద ఆధారపడేగా అంతే ఇప్పుడు ఒక కాముక తత్వం ఒక సెక్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఆడలో కానీ మొగలో కానీ ఉంటేనే ద్రవాలు స్రవాలు అనేవి ఉంటాయి అది ఉన్నప్పుడే సెక్స్ అన్నది సాధ్యమవుతుంది అందులో ఇంత క్లియర్గా చెప్పలా ఇక్కడ మీకు ఇంకా క్లియర్గా చెప్తున్నారా అది ఎప్పుడైతే కట్టెగా మారిపోతుందో ఎప్పుడైతే ఒక బండరాయి లాగా ఒక శరీరం మారిపోతుందో అదొక పెద్ద స్టోను అలాంటి పరిస్థితుల్లో దాంతో సంభోగం ఎలా సాధ్యం ఈ అందుకనే అంటున్నాను గోడలో గుండు సోది కూర్చోండి సాధ్యం కాదు మీకు అది కూర్చితే మీరు కూడా శవ సంభోగం చేయగలుగుతారు మేము కాదు మీరు కూడా చేయగలుగుతారు అఘోరాలుగా మారాలంటే లక్షణాలు ఏం ఉండాలి అఘోరాలుగా మారటం అంత ఈజీ కాదు 
అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒకటే ఉండాల్సింది పరిపక్వమైనటువంటి వైరాగ్యం వాస్తవిక స్థితి పట్ల క్లియర్ జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఇందాక నేను అడిగినటువంటి మూడు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి ఎందుకు పుట్టాం ఎందుకు జీవిస్తున్నాం ఎందుకు మరణిస్తున్నాం ఈ మూడింటికి ఆన్సర్ తెలుసుకోగలిగితే ఆ ఆన్సరు ఏదైతే ఉందో అది ఒక అఘోర గురువుకు చెప్పగలిగితే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ను ముగిసినట్టే అంటే ఏంటి అప్లికేషన్ రాయడానికి ముగిసినట్టే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ తర్వాత అనేక ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి అందులోనే గురువు అంటాడు మనిషి మాంసం తినమనే నేను ఇంతకాలం మనిషిగానే బతికాను మనిషి మాంసము నేను ఎట్లా తినాలి యు కనాట్ బికమ్ లైక్ ఏ అఘోర గురువు తాలూకు నమ్మకాన్ని సాధించడము అక్కడ నీ లక్ష్యమైతే నువ్వు తిరిగి తప్పదు ఓకే అలాగ నేను కూడా మనిషి మాంసం తిన్నవాడే మనిషి మాంసం తిన్నవాడు మీరు ఓకే అసలు అఘోరాలకి ఎటువంటి శక్తులు ఉంటాయండి ఎలాంటి శక్తులు ఉంటాయని మీరు అనుకుంటున్నారు ఏం శక్తులకు కలిగి ఉంటాయని మీరు అనుకుంటున్నారు నేను కూడా వాళ్ళ వాళ్ళకి కోరికలు అయితే ఉండవు ఉండవు మీరు ఎలా అనుకుంటారు నేను అనుకుంటా అంటే మరి వాళ్ళు ఆ జీవన శైలి కోరుకున్నారు కాబట్టి కాదండి ఇందులో నేను చాలా క్లియర్ చెప్తాను దీనివల్ల ప్రపంచం బద్దలైపోయినా నాకు పెద్ద లెక్కలేదు అది ఇక్కడ నేను ఒకటే చెప్తాను జ్యోతిష్యాలు జాతకాలు ఏ అఘోర చెప్పడు జ్యోతిష్యం చెప్పరు జ్యోతిష్యం చెప్పడు జాతకాలు చెప్పడు ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఇంకా అతీంద్ర శక్తులు వాళ్ళు అనుకున్నది జరుగుతుందేమో వాళ్ళు ఏదైనా ఆశీర్వదిస్తే అవతల వాళ్ళకి అవి జరుగుతాయేమో అని అనుకుంటున్నానండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆత్మ సాధన చేసిన వాడు ఆ ఘోరి కాగలుగుతాడు ఆత్మ సాధన అంటే శరీరం బతికే ఉంటాడు ఓకే వాడి ఆత్మ వాడి శరీరాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయిన ఆత్మని మళ్ళీ శరీరంలోకి ప్రవేశపెట్టడం అంటే దాన్ని మన భారతీయ సంస్కృతి అనుకోండి లేదంటే తాంత్రిక భాష అనుకోండి పరకాయ విద్య అంటారు ఆ పరకాయ విద్య నేర్చుకున్నవాడు మాత్రమే త్రికాల జ్ఞాని కాగలుగుతాడు ఆ త్రికాల జ్ఞాని మాత్రమే ప్రిడిక్షన్ చెప్పగలుగుతాడు ప్రిడిక్షన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను త్రికాల జ్ఞాని అని నేను గొప్పలు చెప్పుకోవడాన్ని ఈ మాట చెప్పట్లా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్ ఆ ఇంటర్వ్యూలో నేను చెప్పాను హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ మినిమం వస్తుంది మ్యాక్సిమం ఎంత వస్తుందో నాకు తెలియదు అన్నాను ఎనీ హౌ హీఈస్ గోయింగ్ టు స్వీప్ హీ విల్ బికమ్ ఏ సిఎం ఆఫ్ ఏపీఆర్ నాను మై పాయింట్ ప్రిడిక్ట్ చేశారు మీరు చెప్పగలిగారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను చెప్పాను హీఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ హ్యాట్రిక్ హ్యాట్రిక్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వన్ టైం అయిపోయింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెకండ్ టైం ఓకే హీ విల్ బి సిఎం ఫర్ ఈ వ్యాన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ ఆల్సో అంటే హ్యాట్రిక్ ఆ తర్వాత నో గ్యారంటీ అయితే ఈ అఘోరాలకి అసలు ఎవరండి గురువు గారు శివుడే రండి గురువు గారు శివుడు చెప్తే ఇంకెవడు అఘోరాల గురువు కాలేడు గురువు కాలేరు శివుడే గురువు మరి దెయ్యాలు ఉన్నాయా అరవింద అఘోర గారు దెయ్యాలు ఎందుకండి నన్ను గెలుపుతారు ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి లేవంటే లేవు దేవుడు ఉన్నాడంటే ఉన్నాడు లేదంటే లేదు ఎందుకండి నన్ను గెలుపుతారు అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నారా బీ బెటర్ వారి గ్యాసీనియా కాంబోజియో వాడండి బరువు తగ్గండి